Всем привет, с вами Мария, и сегодня будет продолжение влога прямо из мастерской. Я приехала в институтскую мастерскую, я надеюсь, в последний раз я собираю все вещи и буду прощаться с Альма-Матер. Но для начала одно небольшое важное дело. Наша подруга Лада попросила нас немножечко помочь перед выставкой. Когда горят дедлайны, мы призываем друг другу на помощь и собираемся в одного большого художественного автобота, чтобы все точно успеть. Поэтому Лада нас попросила немножко помочь с покраской работы, а мы были только рады. А вот то, как это происходило на самом деле в режиме реального времени. Но на самом деле это тест краски. Ну и конечно, какой рабочий день без классных фоточек, правильно? Селфи всем нужны. Тем более они каждый день собираются три красотки в респираторах. Мы по очереди закрывали части, которые нам не нужно было красить пакетами и листами бумаги, чтобы точно ничего не устряпать лишнего. Втроем мы справились достаточно быстро, так что осталось только доделать подставки и можно идти паковать шматье. Вот и мое добро, нажитое за 6 лет. Я очень благодарна себе, что вообще забирала что-то. А это мистер Ходунчик, которого я делала, и он ждал, пока я его заберу, дождался. Естественно, мы навоняли краской на всю мастерскую, поэтому проветриваем и ходим в респираторах. Дальше осталось покрасить части подставки и сами подставки, а вот, собственно, они. Да-да, подставки художники тоже делают сами. В следующий раз будете в галерее, можете об этом вспомнить. Ну, а мы закончили. И теперь можно вот это все забирать и, наконец-таки, отправляемся домой спать. Доброе утро, уже следующий день. Как и обещала, дальше покажу работы, которые я начала в прошлом видео. Давайте я вам покажу немножечко процесса, расскажу про то, как все это происходило. Вот, например, вот эту картину я переписывала аж три раза. И тот результат, который вы видите сейчас, это не последний раз. И справа на видео вы как раз можете видеть, как я щедро поливаю белой краской уже нарисованную и подсохшую картину. Но это абсолютно нормальная практика, и я не расстраиваюсь. Результат мне не понравился, и я решила, что я не буду оставлять картину, которая мне не нравится. К тому же от эскиза до реализации прошло немного времени, и я уже отошла идеи от того первоначального замысла. Но, кстати, есть и получившаяся версия этой картины. Она осталась в формате картины 20 на 20. Чуть позже вам покажу эту крошку. Пока я рассказывала, таймлапсик закончился, а вот и долгожданный результат. Так мне нравится намного-намного больше. А вот, кстати, и та маленькая картина, про которую я говорила. Просто посмотрите, какая она кроха. Мне кажется, что все то ощущение, которое я хотела передать, я оставила в этой маленькой картине. Поэтому большая получилась совершенно другой. Но мне кажется, так даже лучше. Вот так эта малютка смотрится с большой картиной. Это была первая картина из квадриптиха. И то, что я переписывала ее аж три раза, показала мне одну очень простую вещь что нужно отпустить гиперконтроль и просто кайфануть. Мне всегда казалось, что в простоте есть какое-то свое совершенство. И стоило отпустить гиперконтроль и просто погрузиться в процесс, как дело пошло намного быстрее. И следующие три картины я написала на одном дыхании. Новая картина, контроль качества, новая картина, контроль качества, ну А вот и последние две картины квадриптиха. Я задумала так, чтобы каждая картина по отдельности смотрелась хорошо, но вместе они бы составляли какое-то единое впечатление. В прошлом видео я рассказывала про принцип постоянного совершенствования, поиск баланса и свои размышления на тему хаоса и созидания. Каждая картина олицетворяет собой точку перехода, определенное состояние, и вместе они составляют цикличный взаимозаменяемый ход событий. 
Я не буду говорить, какая картина больше про созидание, какая больше про стремление к хаосу, где поиск баланса и где стремление к энтропии. Я оставлю это как открытую концовку фильма, потому что для каждого зрителя она откликнется по-своему. Если есть какие-то мысли по этому поводу, welcome в комментарии. А теперь давайте посмотрим на результат. И, наконец, последняя картина. А вот и контроль качества. Но, кстати, видео я расположила их не в хронологическом порядке. Хотя, справедливости ради, у них и нет хронологического порядка, поскольку я работала над всеми параллельно. Доделала что-то на одной, переделала на другой, чуть-чуть исправляла на третьей и так по кругу. Надеюсь, вы также любите детали и фактуру, как люблю их я. Так, ну что ж, картинный контент на этом закончился. Если хотите подольше их поразглядывать или посмотреть визуализации в интерьере, заглядывайте в телеграм-канал, я туда уже все выложила. А дальше, как вы уже догадались, я хочу показать, как продвигаются дела с пироженками. Сладкая, как обычно, на десерт. Вот это уже готовая пироженка. К ней я сейчас придумываю подставку, потому что в таком виде оставлять ее не хочу. А здесь еще требуется несколько слоев доработки. Вот так выглядят мои первые эксперименты с подставкой, пока что мне совсем не нравится. Что ж, в голове выглядело получше, поэтому буду продолжать поиски. А теперь же изведу эпоксидку и буду заливать следующую пироженку. А вот это самая вкусная часть, на мой взгляд, потому что я как будто бы поливаю ее каким-то вкуснейшим малиновым вареньем. Я в абсолютном восторге от того, как выглядит эта эпоксидка с колером, потому что пироженку действительно хочется съесть. Так, а теперь добавим немножечко цвета. То, как колеры работают, это тоже просто отдельная магия. Я нахожусь в постоянном поиске улучшений материалов и фактур, текстур, поэтому для меня очень важно, чтобы материал работал на меня, а не против. Дальше покрываю еще одним слоем этой глазури, чтобы точно перекрыть все пробелы и закрыть сверху колер. Так, ну что, вот и готово, оставляю сушиться до завтра. А на этом сегодня все, спасибо, что досмотрели это видео до конца, ждите анонс следующей серии влога в Телеграме, увидимся уже в следующем видео, всем пока!